सकल के आमंत्रण जाना क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम देखार जो आजाम एंड को सिलिस्टर से प्रिंसिपाल सिलिस्टर शाफिउल आजाम मोकबिला करते हैं तद शुरू हो पुलिस अभिजान शुरू हो and appoint the right legal representative among thick experienced among dokkho legal representative take engage korte hobe etar kono bikolpo nai khub tatkhonik bhabe take seta korte hobe to ensure the chance of success take chesta korte hobe nischit korar jonno kibhabe court er case बुझे फलो आप कर and prosecutions are lengthy complex and can place huge demands on companies their staff and senior individuals the fraud investigation todonto ebong je jiggashabad police er jiggashabad ebong mamla karjokolap the bichar karjokolap court er moddhe eglu khub lomba hoy खूब जटिल खुबी अपना डिमांड तरा प्लेस करम्पानी ऊपर एवं ओ इंडिविजुअल जाके तदंत करते तरह एवं तर स्टाफ कम्पानी स्टाफर उपर एवं तर मानी सिनियर अफिसार्जर उपरे अनेक कागजपत्र अनेक डक्यूमेंट तथ्य प्रमाण आदि पुलिस खुजते थक पुलिस जिज्ञेस करते हैं शुरू थे अभिज्ञ सलिस्टर एनगेज करें तुलिस तक सतर्कता अवलम्बन कर जाते तरफ प्रसिजियर गो तर रूल कानून जगह आगे तक ते चलो तिमिट जेट आईटा के एक्सिड करते कारण से जो एक्सिड कर आउट अफ द रेजे जो कम्पानी अफिसर मध्य जाइया जेको समय प्रपार सार्च वारे ना नहीं खाली आसते थे तेल सेलिस्टर से गो चेज कर सूतरा अपना के शुरू थे जो अपनी एक्सपिरियन्स सेलिस्टर एंगेज करें तेरा एक कंट्रोल थे मानी सब समय एक मानी तरा चोक रखे पुलिस को तर पावर के एक्सिड करते कि तर लिमिटेशन जो आज शुरू 
তাহলে এটা এনশিওর করবে নিশ্চিত করবে যে পুলিশ তাদের লিমিটেশন যেটা আছে তাদের পাওয়ারের বাইরে তারা কাজ করতেছে না তারা লিমিট এক্সিড করতেছে না এইটা আপনার সলিসিটার নিশ্চিত করবে এবং আপনার উপর যে আন্ডিও একটা অযৌক্তিকভাবে প্রেসার যেন ক্রিয়েট করতে না পারে সবাই আমার কাছে আসে আমি অনেক বছর টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ধরে আমি ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করতেছি আমি দেখছি সবাইয়ের বক্তব্য হলো পুলিশের বিরুদ্ধে যে আজম সাহেব এইটা করছে এইটা করছে আমাকে আটকাইয়া রাখছে আমার অফিসের মধ্যে আছে ঘরের মধ্যে এসে তস নস মানে ছন্ন অন্য করে ফেলছে সব কিছু এটা কি তারা করার রাইট আছে এটা কি তারা মানে অনেক ধরনের অভিযোগ পুলিশের কাছ উপরে সবসময় আমাদের এগুলো থাকেই কিন্তু যখন আপনার একজন এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার আপনার সাইড বাই সাইড স্ট্যান্ড বাই থাকবে নেক্সট ইউ তখন পুলিশ আপনার দেখবে যে ওর তো একজন দক্ষ অভিজ্ঞ সলিসিটার আছে তখন আমরা যে এই ধরনের কোনো কিছু অযৌক্তিক যদি কোনো প্রেশার আপনার উপর আসে আমরা তখন ইন্টারফেয়ার করব হোয়েদার ইট ইস কর্পোরেশন অর এন ইন্ডিভিজুয়াল বিং ইনভেস্টিগেটেড being nothing makes it easier for the authorities to do what they want seta apnar boro pratishthan ho boro ekta poroshoba corporation oka boro company ba ekta byakti jei hok na keno apni jodi kono kichu na koren chup chap boshe thaken tale police apnar upor tarar ja icche tara ja mone chay tader jeta tara kora uchit mone kore seta kore jabe शुरू थे এটা হতে পারে একটা মূল্যবান একটা আপনার সুযোগ যে আপনার ডিফেন্সের যে একটা সুযোগ সেটা হয়তো আপনি হারাইয়ে ফেলছেন কারণ আপনি এখন টু লেট হয়ে গেছে শুরুর থেকে আপনি অভিজ্ঞ দক্ষ সলিসিটার এনগেজ করেন নাই সুতরাং দা অথরিটিস উইল ফাইন্ড ইট সিম্পলার টু অবটেইন এ রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার ফর एग्जांपल উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি অথর পুলিশ प्रसिक्यूशन सार्विस ता खूब इजी फाइन कर सम्पद जब्द करार एक अर्डर नवर जिन रेस्टेनिंग अर्डर जेटा के बला है सम्पद जब्द करार जो एक अर्डर नीते पर व्यक्तर बिुदे हूँ बा कम्पानी बिुदे हूँ एवं अथवा से आपनर फैमिल अन्न मेम्बर बिुदे हूँ ता जेखने मन करें तरह का सम्पदगल आगू सब क्रिमिनल प्रपार्टी তখন কোনো আপনি যদি কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ না করেন তারা কুইকলি ওই সম্পদগুলো জব্দ করার জন্য রেস্টেন্ট করার জন্য এই রেস্টেন্ট অর্ডারটা নিয়ে নিবে এই ফ্রড কেসের জন্য তারা সবসময় চেষ্টা করবে আপনার সম্পদগুলো যেন আপনি নড়াছড়া করতে না পারেন প্রিজার্ভ করার জন্য সুতরাং আপনি যদি কনভিকশান হয় ফ্রডের জন্য যেমন মনে করেন আমরা যেই কেস নিয়ে কথা বলতেছিলাম কয়েক মিলিয়ন পাউন্ডের ফ্রড পুলিশ তার সম্পদগুলো সবগুলো মানে বাজেয়াপ্ত করবে যে ফ্রডগুলো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির থেকে যে উপার্জন করেছে পয়সাগুলো লাভ যেগুলো করেছে এগুলো সব তাকে দিয়ে দিতে হবে পুলিশকে ক্রাম প্রসিকিউশন সার্ভিস এটাকে কনফিসকেশন প্রসিডিংস বলা হয় এগুলো শুরু করবে সো আপনার এগুলো এক্সপার্টিস এবং এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার যদি হয় তারা এগুলো সবগুলো চ্যালেঞ্জ করবে এবং ইমিডিয়েটলি অ্যাকশান নিবে এবং তখন তারা যদি রেস্টেন্ট অর্ডার নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে অনেক সময় সলিসিটার সেটাকে কোর্টে দরখাস্ত করবে ভ্যারি করার জন্য এবং দরকার হলে সেটাকে ডিসচার্জ করার জন্য চেষ্টা করবে সো দ্য আর্লিয়ার লিগাল অ্যাডভাইস ইজ শোট দ্য কুইকার ইউর রাইটস and your assets can be protected by challenging the assumptions and activities of investigators and prosecutors in areas such as search, search warrants, raids and restraint orders. So, if you have legal advice, you will be able to 
যত কুইকলি আপনি লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেবেন ততই আপনার রাইটস গুলো আপনার অ্যাসেট গুলো প্রোটেক্টেড হবে আপনার সম্পদগুলো প্রোটেকশন করা যাবে এবং আপনার লয়ার চ্যালেঞ্জ করবে যে সার্চ ওয়ারেন্ট যেগুলো নিয়ে আসছে সব প্রসিজার ফলো করেছে কি না ওয়ারেন্টগুলো নেওয়ার সময় আপনার যে রেড করার সময় যে আপনার যে পুলিশি অভিযান যখন হলো পুলিশি আক্রমণ যখন হলো এগুলো ঠিক মতো প্রসিজার ফলো করে করেছে কি না এবং আপনার বিরুদ্ধে সম্পদ বাজে মানে রেস্ট্রেন করা জব্দ করার জন্য প্রিজার্ভ করার জন্য যে কোর্ট থেকে তারা অর্ডার নেওয়ার চেষ্টা করতেছে বা দরখাস্ত যেগুলো করতেছে এগুলো তারা সঠিকভাবে করতেছে কি না এগুলো তখন কুইকলি আপনার সলিসিটার দরকার হলে চ্যালেঞ্জ করবে এবং এটা পসিবল যারা এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার তারা কিন্তু এই অর্ডারগুলোকে অনেক সময় ভ্যারি করে চেঞ্জ করবে কোর্টকে বলবে কি এটা তারা টু মাচ করতেছে এটা টু মাচ তারা তারা চাইতেছে এই অর্ডারের মধ্যে দরকার হলে তারা কোর্টকে বলবে এই অর্ডারটা করাটা দরকার নাই এটার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই সো ফ্রড কেস আমরা আজকে যেটা বলতেছি সেখানে ফোর মিলিয়ন পাউন্ডের ফ্রড হয়েছে যেখানে একটা ওল্ড কেয়ার হোম যে আমরা দেশে যে আমরা যেটা বলি যে ওল্ড পিপল হোম যে যেখানে রিটায়ার মানুষরা থাকে ওখানে তাদেরকে লুক আফটার করে এই নার্সিং হোমগুলা এবং ওই হোমের মালিক চার মিলিয়ন পাউন্ড এই যে বৃদ্ধ রিটায়ারদের কাছ থেকে সে তাদের ব্যাংকের থেকে ট্রান্সফার করে নিয়েছে এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতারণা করে ডেভিড হাউ দিস খেই দিস কেস দিস সাচ এ বিগ কেস হুইচ হ্যাড দ্য হিউজ in the publicity in the country how did it come to the light of the police ah that's a very good question shafi um i mean one of the most interesting uh, aspects of this case i think is the fact that he managed to get away with it for quite as long as he did as as i have said um this actually spread over more than two decades so there was this man who was really acting in plain sight relieving all of the residents of this home of very large sums of money and um on the face of it getting away with it for a very long time indeed and actually uh what caught him out in the end what brought things to a head was his own greed i i i told your viewers that he had managed to accumulate a, more than 4 million pounds from residents in the time that we're concerned with in fact what brought it to light was that he was trying to exponentially increase the sums that he was going to obtain from it so in other words um he was looking for a dramatic increase in his take from his dishonesty uh, what actually happened was that in 2014 uh one of the long standing residents in the home died um and uh david barton uh then you may think with with breathtaking hutsper really with breathtaking um staggering <coughs> arrogance really actually brought legal proceedings against the estate of the lady who had passed away sadly um claiming what he said were uh arrears of payments that she owed in relation to her stay at Barton Park. Is it that actually, 10 million pound? Yes, exactly. He, he, uh, he, he brought the civil claim um, in the name of himself and of his wife, Lucinda, and their company, Choice Classic Limited, which was the company through which they ran the home. Now, whether or not there were any fees um, outstanding in truth uh, from the estate of of the lady who passed away there really can't be any doubt at all that the figure that he claimed in those proceedings was grotesquely exaggerated because the claim that he made was for around 10 million pounds in relation to fees for her stay at home if he'd got away with it he would have more than doubled his take from his offending but in you may case, think uh, the judge has uh, mentioned this is the most brazen case of fraud dashak ekhane mane judge bolche ki eta khubi nirlojjo 
একটা ফ্রড মানে খুবই একটা নির্লজ্জ ধরনের ফ্রড কেস এইটা এই কেসটা আই থিঙ্ক হি ডিড কমেন্ট লাইক দিস মোস্ট ব্রাইজ he he did uh, the judge the judge said when he ultimately passed sentence um that this was one of the most brazen cases that he'd ever had the misfortune to come across in the whole of his long legal career and actually when you look at the way in which it came to light and how the police came to be involved you can absolutely understand why the judge said that because you know you have this 10 million pound claim against the estate of the the old lady who died and um your viewers may think perhaps unsurprisingly well, what would you do if you'd had the misfortune to have a relative who'd been in the care home and passed away and then her her estate was sued by the owners of the care home for 10 million pounds well you probably wouldn't take it lying down would you and they didn't um and they got in touch with the police and they asked the police to investigate Barton Park and David Barton and the police did investigate and it was in the course of that really rather lengthy and complex police investigation and in particular the the tri- the tracing of all the financial transactions that have been done involving the residents and David Barton um that it emerged that he obtained this 4.1 million pounds and that that's when obviously in the course of that investigation uh police financial investigators discovered that this man owned 23 no less than 23 properties in the Southport area through himself and and his wife's name and through the company name and and this fleet of luxury cars I must correct one thing I said earlier I said four Mercedes I think two Mercedes but four Ferraris um and uh, three Rolls Royces so um it's still it's pretty it's pretty astonishing yes. this, this I, I fleet of just, luxury cars I, I, I speak on some of the comments made by the judge yeah. so if you can just elaborate on those things the yeah. lady old lady doshok je old lady tar care home er je manager i think she was manager that lady 69 years old yeah uh, okay the o okay je apnar punishment diyeche ebong take apnar tar care home manager take judge bolche ki she apnar main boss er eyes and ears talk yes. something about it about that's the true. manager yeah, yeah well that's right she was the eyes and ears of yeah Well um obviously um somebody in the position of David Barton um can't really get away with this sort of thing if they attack if they act entirely on their own um so after the police had investigated the position uh they charged not only David Barton but a number of other people the lady you're talking about is a lady called Rosemary Booth who was the general manager of the home she was charged with a number of offenses um I I mention one or two of the other people who were charged um the the um bookkeeper I've mentioned already Karai Hughes was charged it's right to say in fact that Mr Barton's wife Rosemary was charged um as were his two sons and uh, in fact there was a solicitor who would also have been in the dock at the trial in the Liverpool Crown Court alongside the accountant, accountant also maybe I think I'm so sorry Shafi there was an accountant also who was there, there was an accountant and there was a solicitor who would have been in the dock but um, sadly died before the trial so he didn't in fact appear at the trial but there are a range of defendants uh, because prosecution plain took the view you may think with some reason that a man like this can't get away with it if he's acting on his own now his main accomplice was alleged to be this lady Rosemary Booth the general manager at the home um the case against her was that she too had abused her position she was obviously in a very trusted position as the general manager at Barton Park uh, the prosecution case was that she had um effectively insinuated herself into the confidence of the residents she had become a confidant to a number of the residents at the home and uh, the prosecution said as uh, and you've used the phrase um that she had acted as the eyes and ears of David Barton in other words she was there day in day out she was so to speak on the ground um she was dealing uh with residents of the home uh, day to day perhaps hour to hour 
um, she was gaining their confidence, insu insinuating herself into their confidence, becoming their confidant, and um, sh she was uh, effectively, the prosecution suggested, providing information to um, the um, the main defendant, David Barton, the o the owner of the place, about the residence. Now, um, interestingly, um, she effectively pleaded ignorance. She played the stupid card, if I can put it that way. I don't mean to be, I don't mean to be insulting, but you know what I mean. Yeah. Um, she, she, she claimed that while she had in fact been, as the uh, prosecution suggested, um, technically responsible for uh, managing the domestic, domestic arrangements at Bolton Park, um, she said, well, I didn't have any responsibility for the financial affairs of the residents. I don't know very much about finance. And um, a lot of this... Uh, was all done of computers and she, she basically denied I think, I think we have to go for a break again now uh, in, we come back to the next segment from this point yeah okay amra short break malik যে বস সে 4 মিলিয়ন পাউন্ডে ট্রান্সফার করেছে তার রেসিডেন্ট ওল্ড পিপল যারা তার রেসিডেন্ট ওইখানে কেয়ার হোমের মধ্যে থাকতো তাদের কাছ থেকে সে বিভিন্ন ভাবে প্রতারণা করে সব পয়সাগুলো হাতিয়ে নিয়েছে এবং সে তার লাক্সারি কার এবং ভিলা এবং হাউসগুলো সে বিল্ড করেছে অনেক পয়সার মালিক হয়েছে এবং এটা এক বছর ধরে ট্রায়াল হয়েছে আপনার লিভারপুল ইস ইন লিভারপুল টাউন কোর্ট ইয়া ডেভিড it was in Liverpool Crown Court, yes. So we will be coming back to that case again, Doshok. Next segment, Amra Abarashbo, Shabai Amadeh Shadi Dhagun, Ami Azam and Co. Solicitor Sir Principal, Solicitor Shafi Ulazam, among Amar Shadi Amar colleague David Walbank QC.